Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, salam sejahtera bagi kita semua Bapak dan Ibu guru hebat yang ada di Indonesia Perkenalkan nama saya Dini Siti Anggra ini Dari SMK Negeri 1 Bandung Yang pada kesempatan ini ingin sedikit sharing tentang tips sukses Ki Hajar Dewantara Awards yang diselenggarakan oleh Simeo Kitab in Science tahun 2020 baik Bapak dan Ibu kenapa saya membuat video ini saya ingin melakukan sesuatu hal tribute for the nominees of Ki Hajar Dewantara Awards tahun 2020 yang akan nanti berhadapan dengan 10 kandidat kandidat dari 11 negara. Oke, okay. saya ingin di Ki Hajar Dewantara Awards yang ke-3 yang dilaksanakan insyaallah di bulan November 2020 ini kandidat dari Indonesia mendapatkan hasil optimal dengan meraih juara satu. Insyaallah. Oke, okay. kira-kira apa yang akan saya share? Saya membagi menjadi tiga part, yang itu yang pertama adalah overview KHD Award, yang kedua adalah persiapan menuju KHD Award, dan yang ketiga adalah pelaksanaan KHD Awardnya itu sendiri. Oke, okay. overview KHD Award. Sebenarnya KHD Award itu apa sih? KHD Awards itu atau uh, penghargaan Ki Hajar Dewantara, adalah salah satu program yang diselenggarakan oleh Simeo Kitab in Science nah, Simeo Kitab in Science atau lebih dikenal akrab dengan SIKIS itu adalah salah satu Simeo Center dari 26 Simeo Center yang ada di 11 negara Asia Tenggara KHD atau Ki Hajar Dewantara Awards ini adalah salah satu award untuk memperingati Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional dalam membentuk sistem pendidikan nasional yang ada di Indonesia khususnya dalam segi filosofi dan prakteknya. Lalu yang kedua, mengembangkan dan menghargai keunggulan dalam pembelajaran sains dan praktek pengajaran yang berkontribusi pada pengalaman dan hasil belajar siswa. Yang ketiga, memperkuat konsep profesi guru dan pengembangan pendidikan sains secara kolektif menuju kemakmuran dan perdamaian bagi masyarakat ekonomi ASEAN. Dan yang keempat, membina kerjasama dan hubungan yang erat di antara negara-negara anggota SIMEO melalui pendidikan sains. Jadi, sebetulnya bisa dirangkum tujuan dari Ki Hajar Dewantara Award ini adalah memberikan penghargaan kepada guru sains terbaik yang ada di Asia Tenggara yang sudah mengimplementasikan praktek terbaiknya yang menginspirasi baik untuk koleganya di negaranya tersebut maupun di Asia Tenggara dan praktek terbaik itu pasti harus memiliki impact yang besar untuk lingkungan sekitarnya oke Bapak dan Ibu itu sekilas mengenai Ki Hajar Dewantara Awards jadi Ki Hajar Dewantara Awards itu juga diadakan setiap 2 tahun sekali nih eventnya tidak tiap tahun jadi Ki Hajar Dewantara Awards yang terdahulu itu tahun 2018 dan yang sebelumnya 2016 jadi baru 3 kali dilaksanakan dengan tahun 2020 ini 2016, 2018, dan 2020 ini oke okay. Selanjutnya, Bapak dan Ibu, kita masuk ke persiapan KHD Awards. Berdasarkan hasil pengalaman, kira-kira apa sih yang harus disiapkan untuk menghadapi Ki Hajar Dewantara Award ini? Oke, yang pertama tentu saja yaitu persiapkan best practice kita atau praktek terbaik kita. Caranya adalah, Bapak dan Ibu, tentu saja kita mempersiapkan best practice atau praktek terbaik sesuai dengan tema yang dipersyaratkan oleh Simeo Kitab in Science. Untuk tahun 2020 ini, temanya yaitu mengenai Innovation in Science Teaching and Learning Toward Industrial Revolution 4.0. Ya. Lalu selanjutnya, praktek terbaik itu harus 
berdasarkan implementasi yang sudah dilakukan di sekolah atau institusi bapak dan ibu. Tentu saja. Dan idealnya sih sebetulnya yang saya uh, dapat dari pengalaman, tentu saja praktek terbaik tidak bisa dilakukan dalam waktu mungkin hanya 2 sampai 2 minggu sampai 1 bulan. Mungkin lebih dari itu. Jadi Uh, saya pribadi dulu melakukan best practice di sekolah atau melakukan proyek di sekolah minimal itu 6 bulan. Sudah dilakukan, dilaksanakan, dan diimplementasikan ya di sekolah saya selama kurang lebih 6, sampai, 6 bulan sampai 1 tahun. ya Dan memang sudah menjadi sesuatu hal yang bisa dikatakan praktek terbaik. ada impact yang positif dirasakan terutama oleh peserta didik yang ada di sekolah. Oke. Okay. Selain best practice yang harus kita persiapkan dan yang paling penting tadi saya boleh katakan adalah harus strict dengan tema. Jadi tidak boleh out of theme gitu, harus sesuai dengan tema. Dan Siki sangat concern dengan tema. Seperti itu. Baik, selain best practice yang dipersiapkan, baik itu implementasinya maupun uh, pada papernya nanti, kemudian kita akan menulis, itu harus sesuai dengan template yang diwajibkan oleh SIKIS, tidak boleh keluar dari itu. Nah, persiapan selanjutnya yaitu bahasa Inggris. Jadi, memang praktek terbaik atau proyek kita itu adalah hal yang terpenting gitu ya. Tetapi selanjutnya adalah hal yang terpenting yang harus kita persiapkan ketika kita bercita-cita untuk menjadi um, bukan hanya nomini, tetapi juga finalis yang akan mewakili Indonesia di KHD Awards adalah harus mempersiapkan bahasa sebaik mungkin. Language skill, dan itu merupakan sebetulnya tantangan terbesar. Ya, apalagi kalau misalnya kita melihat dan uh, mendengar bahwa kandidat dari beberapa negara memang bahasa Inggrisnya sangat pasti misalnya seperti Singapore atau kalau tidak Philippines gitu ya seperti itu. Nah, jadi di sini karena su- uh, kita mempunyai cukup waktu untuk mempersiapkan kurang lebih selama 6 bulan sampai bulan November itu harus dioptimalkan dimanfaatkan secara optimal berlatih supaya bahasa Inggris kita bisa improve ya karena kita tahu tadi alasannya yang namanya language skill itu tidak diperoleh dalam waktu singkat memang sih beberapa, beberapa bulan itu tidak menjadikan skill kita menjadi sempurna tetapi Mungkin kalau kita berlatih secara intens dan reguler, itu akan meningkatkan beberapa skill yang betul-betul penting, misalnya misalnya speaking-nya atau comprehension-nya, comprehension, uh, comprehension skills-nya, gitu, seperti itu. Jadi, Bapak dan Ibu tetap semangat selain mempersiapkan syarat yang pertama, yaitu best practice, juga persiapkan bahasa Inggris sebaik mungkin. Oke, okay. lalu yang ketiga adalah persiapan submit persyaratan. Ketika best practice sudah beres, ada beberapa hal syarat administrasi yang harus kita persiapkan dengan baik. Misalnya di sini adalah papernya harus di package sedemikian rupa sehingga memang memenuhi syarat yang diminta oleh Simio Kitab in Science sesuai dengan template yang disediakan oleh Simio Kitab in Science dan jangan lupa Bapak dan Ibu sekali lagi tidak keluar dari tema yaitu mengenai innovation in science teaching and learning towards an industrial revolution 4.0 lalu selain itu juga recommendation letter Jadi kita bisa dapat recommendation letter itu bisa dari kepala sekolah atau misalnya kepala dinas siapapun yang menurut kita bisa memberikan recommendation letter untuk kita dan tahu track record kita seperti apa. Lalu selanjutnya adalah kurikulum PT Bapak dan Ibu tulislah kurikulum PT sebaik mungkin 
yang mengindikasikan capaian atau prestasi kita sebelum mengikuti KHD Awards seperti itu ya uh, skill kita seperti apa itu salah satu yang core harus ditulis di kurikulum PT atau di CV kita dan yang terakhir adalah scan copy of passport dan ID card itu uh, persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi pada saat akan submit uh, Ki Hajar Dewantara dan Semua persyaratan ini biasanya di submit lewat link uh, drive-nya dari Simeo Kitab in Science itu sendiri Bapak dan Ibu. Dan kalau bisa harus di submit sebelum deadline. Jangan mepet-mepet karena kalau misalnya mepet atau over deadline itu bisa jadi nanti tidak akan diterima gitu kan. Kita sudah betul-betul put effort banget tiba-tiba tidak diterima dikarenakan um, melebihi deadline itu seperti itu Bapak dan Ibu jadi itu kita harus betul-betul sangat fokus ke sana oke itu adalah persiapan dari KHD Awards selanjutnya pelaksanaan KHD Awards oke dulu tahun 2018 uh, memang sebetulnya sama dilaksanakan pada bulan November kalau tidak salah nah Sebelum pelaksanaan atau di sini KHD Awards-nya, nah sebelumnya memang ada seleksi 1 dan 2. Nah, saya masukkan di sini supaya nggak terlalu banyak detail gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan seleksi 1 dan seleksi 2 itu seperti apa. Nah, seleksi 1 itu adalah seleksi administrasi itu pada saat kita submit beberapa requirements tentang KHD Awards gitu ya yang tadi di-share sebelumnya di slide sebelumnya. mulai dari base uh, praktis kita seperti apa, lalu kurikulum PT, recommendation letter, dan ID card gitu ya. Oke, lalu selanjutnya adalah seleksi kedua. Ketika seleksi pertama itu lolos, kita akan dipanggil untuk seleksi kedua. Nah, seleksi kedua itu adalah seleksi konten dan wawancara secara online dengan menggunakan Vicon yang akan nantinya itu dites oleh para komiti Ki Hajar Dewantara Awards. Kalau tahun kemarin itu langsung dites oleh Ibu Direktur uh, Simeo Kitab in Science. Jadi lumayan deg-degan ya Bapak dan Ibu. Nah, buatlah presentasi sebaik mungkin tipsnya. Nah, dan berlatihlah presentasi dalam bahasa Inggris. Karena dari tahap yang kedua ini kita tidak menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi sudah menggunakan bahasa Inggris. Dan persiapkan sesuai dengan waktu yang diarahkan oleh penyelenggara jadi kalau misalnya dibilang presentasi kita itu harus 5-10 menit atau streaknya 10 menit kita harus betul-betul berlatih sebelumnya supaya kita bisa memaparkan presentasi kita selama 10 menit tidak lebih dari itu oke okay, Bapak dan Ibu jadi itu kira-kira uh, pelaksanaan KHD Awards gitu ya mulai dari seleksi pertama lalu kedua oke okay, saya ulangi jadi yang kedua itu adalah persiapkan presentasi sebaik mungkin dan nanti selain presentasi juga akan ada sesi interview atau wawancara secara online dan ini dengan video conference kalau bisa Bapak dan Ibu itu sudah familiar bagaimana caranya menggunakan salah satu video conference misalnya dengan Cisco Webex atau misalnya dengan Zoom dan lain-lain Oke okay, Bapak dan Ibu, itu tahap seleksi. Nah, ketika Bapak dan Ibu lolos di tahap seleksi 1 dan lolos di tahap seleksi 2, Bapak dan Ibu akan terpilih menjadi finalis KHD Award 2020. Nah, bagi yang tidak terpilih menjadi finalis di seleksi 2 itu akan menjadi nomini. Kalau tidak salah 10 nomini gitu ya yang akan memang berangkat juga atau saya tidak tahu seperti apa kebijakannya untuk tahun sekarang. Kalau tahun kemarin, uh, sorry 2 tahun yang lalu itu 10 nomini dari Indonesia juga diberangkatkan ke Bali karena pelaksanaannya kemarin itu di Bali gitu seperti itu. Nah, ketika Bapak dan Ibu sukses melewati seleksi tahap 2 yang artinya Bapak dan Ibu menjadi yang terbaik dari Indonesia dan akan menjadi nomini KHD Awards delegasi dari Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya kita masuk ke KHD Awards. 
Nah, yang KD Award itu pada tahun 2018 ada jeda dua hari sebelum dilaksanakan presentasinya atau um, event perlombaannya ya. Nah, apa yang harus dipersiapkan di masa-masa itu nih dalam waktu dua hari itu? Tentu saja kita tidak dalam mempersiapkan lagi atau fase mempersiapkan lagi, tetapi kita memang sudah betul-betul well prepared. Jadi Bapak dan Ibu kita ada waktu 6 bulan sebelum nanti bulan November, pergunakan sebaik mungkin, harus fokus untuk KHD, tidak dipergunakan untuk um, fokus-fokus yang lain gitu mengikuti beberapa awards dalam satu tahun misalnya itu akan membuat kita tidak fokus ya jadi difokuskan saja Bapak dan Ibu untuk KHD menurut saya gitu ya nah itu memiliki kesempatan kita untuk bisa well prepare semuanya sampai ke detail hal-hal detail gitu ya dalam segi best practice-nya dalam segi bahasanya kita sudah improve terutama uh, bahasa atau bahasa Inggris yang correlated sama uh, tema kita sama apa yang kita presentasikan seperti itu termasuk yang paling penting adalah mental karena saya pernah dengar cerita dari penyelenggara ada beberapa orang yang pada saat lomba walaupun sudah well prepare itu down dan akhirnya tidak bisa presentasi dengan baik seperti itu. Lalu pada saat KHD juga saya sangat enjoy karena e, bisa bersosialisasi dengan e, finalis dari mancanegara dari beberapa negara yang ada di Asia Tenggara dan juga nominis KHD dari Indonesia seperti itu. Dan yang terakhir adalah istirahat yang cukup Itu juga sangat penting Jadi kalau misalnya menuju presentasi kurang istirahat Padahal itu sangat uh, schedule-nya sangat tight banget gitu ya Jadi banyak banget agenda-agendanya yang kita harus ikuti di sana Jadi kalau kurang istirahat itu nggak akan fokus Dan mungkin kita tidak akan bisa mempersembahkan yang terbaik gitu ya Seperti itu Lalu pada saat presentasi, kita sudah melewati seleksi 1 dan seleksi 2, lalu juga fase HD Award sampai dengan fase presentasi. Apa yang harus dilakukan? Cuman ada beberapa hal tips gitu ya dari hasil pengalaman. Selain doa, tentu saja itu penting banget. Hanya tiga kata yang penting banget yaitu cool, calm, and confident. Bapak dan Ibu harus cool, tenang. Dan Bapak dan Ibu harus memiliki self-confident yang baik Karena Bapak dan Ibu di sana akan melihat rekan-rekan kita Dari mancanegara, presentasi Dan mereka tentu saja adalah Delegasi dari negaranya masing-masing Yang memiliki skill Dan memang sudah mempersiapkan dirinya dengan baik Seperti itu Bapak dan Ibu Jadi kalau misalnya kita tidak confident Dengan apa yang kita punya dan kita down walaupun kita sudah well prepared Maka semua yang akan kita lakukan itu tidak akan optimal Jadi yang penting adalah kita harus confident dengan apa yang kita punya Kita yakin karya kita itu adalah yang terbaik yang sudah dipilih oleh Simeo Kitab in Science untuk mewakili Indonesia Jadi jangan khawatir Oke, okay, ini saya salah uh, mengutip salah satu quotes dari John Ford. Di sini, you can speak well if your tongue can deliver the message of your heart, gitu ya. Jadi, saya merasa ketika presentasi, ketika kita melakukan, dan ketika kita memang ada experience dengan apa yang kita presentasikan, insya Allah kita akan bisa mengurai, bisa membreakdown dan kita bisa um, mengelaborate gitu. Pemahaman kita menjadi sesuatu hal yang memang ditanyakan oleh uh, judges, oleh para juri gitu seperti itu. Oke, okay? ini adalah pengalaman yang berharga dan 
uh, sebetulnya saya sendiri ingin ikut the third Ki Hajar Dewantara Award gitu ya atau Ki Hajar Dewantara Award yang ketiga ini tetapi karena memang tidak boleh apakah kalau misalnya Bapak dan Ibu bertanya kepada saya apakah saya puas dengan hasil yang saya terima di 2018 jawabannya adalah tidak tapi kalau ditanya apakah saya bersyukur sangat gitu ya jadi Uh, karena saya berpikir kalau misalnya dulu saya memang melakukan beberapa hal yang uh, kurang well prepare seperti jujur saja kalau misalnya dari saya sendiri apa yang menurut saya kira-kira kurang well prepare itu pertama adalah uh, dari segi bahasa jadi Saya concern banget dengan tema dan konten dan bahasanya dilupakan gitu seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi pada saat saya presentasi itu ada beberapa hal di mana saya harus merangkai, mengarrange kata gitu seperti itu dan dan bukan hanya saja itu tetapi berpikir juga tentang konten. Jadi sudah berpikir tentang konten dan saya harus mengarrange to English it's actually quite hard gitu seperti itu. So, bahasa Inggrisnya sudah bagus berarti hanya tinggal mempersiapkan vocab-vocab yang berkaitan dengan tema Bapak dan Ibu sebanyak-banyaknya seperti itu. Karena bisa jadi bahasa Inggris bahasa Inggrisnya sudah fluent tetapi memang e, dalam tema-tema tersebut karena memang bahasanya bukan bahasa keseharian itu kita harus lebih detail di sana, oke okay, Bapak dan Ibu. Dan Bapak dan Ibu ini adalah dokumentasi KHD Award 2018. Pada saat saya presentasi, lalu pada saat saya diberikan apresiasi oleh um, Bapak Dr. Gatot Hari Priyowuryanto yang saat itu menjabat sebagai um, Direktur Simio Sekretariat dan juga Bapak Muhajir Effendi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oke, okay. uh, di sini ada teman saya juga kolega saya yang mendapatkan apresiasi uh, juara pertama yaitu dari Singapura dan juara kedua dari Filipina. Oke, okay, Bapak dan Ibu, dan ini adalah sertifikat KHD. Saya masih menyimpan tentu saja dengan baik-baik dan uh, sikis. Um, menyerahkan dengan frame yang sangat cantik ya terima kasih untuk Simeo Kitab in Science oke okay, Bapak dan Ibu itulah yang bisa saya share um, tips untuk sukses Ki Hajar Dewantara Awards 2020 seperti yang tadi saya sampaikan bukan berarti saya sharing informasi ini karena saya yang terbaik di Ki Hajar Dewantara Awards bukan sama sekali Bapak dan Ibu tetapi justru ini adalah tribute untuk nomini Ki Hajar Dewantara Awards 2020 yang akan mewakili Indonesia di ajang Ki Hajar Dewantara Awards se-Asia Tenggara ini Bapak dan Ibu tolong kalau misalnya dirasa bermanfaat Bapak dan Ibu bisa subscribe dan like video ini dan saya ingin mengutip kata de- quotes dari Ki Hajar Dewantara apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri bermanfaat bagi bangsanya dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya baik Bapak dan Ibu terima kasih atas perhatiannya jangan lupa untuk like dan subscribe jika dirasa video ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu Lalu Bapak dan Ibu juga bisa berhubungan dan berkomunikasi dengan saya lewat Facebook dalam uh, www.facebook.com di Nerosi dan dalam Instagram juga di Nerosi atau bisa melihat YouTube channel saya di Dini Siti Anggraini atau di Nerosi 46 at gmail.com Terima kasih Bapak dan Ibu, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.